出发。子涵，主神有令。捉拿妖神天喜，只要你率妖族退回妖界，神界绝不会为难妖族。你做梦！我妖族向来只听妖神的命令，如妖神毁灭下界，妖族也会难以留存。你何苦助纣为虐？废什么话！要打便打，今日除非从本郡尸体上踏过去，否则谁也别想进院里找他半步。妖族何时出了这么个半神？他体内有天启的本源之力，看来天启是以万年神兽作为代价，催生出了这么一个半神。虎族首领孙锦，愿当先锋之子，必会站至最后一刻。嗯、子涵，神尊并不想与妖族交手，我亦是如此。由不得你。灭世阵法快要成了，他们在故意拖延时间。那我进去劝他。连上古也未能让他回心转意，你又能如何？一炷香，我只要一炷香的时间。你相信我，天启一定不是置苍生于不顾之人，我定能劝回他。好，我就给你一炷香的时间。到时候无论结果如何，我都会亲自去见他。好。他背着众人，私入渊灵沼泽，莫不是与妖神有所勾结？若是我寻到他二人勾结之证，阻止灭世阵法，倒是神机，还有谁敢瞧不起我？该为敌，众神听令，护住本源，切不可再让灵力流失。下界的封印大开。若不马上封住，大荒中的凶兽定会逃出封印，为祸下界。众神听令，加固封印。师尊，若南海决堤，四海之水倒灌，仙界必有大乱，绝不能让水患危及仙界生灵。起，布阵。是。Yeah. <laughs> 
嘴，本尊不想听。你若是来劝降的，还不如早些滚回去。灭世阵法已经布下，下界混沌之气即将归于我手。纵使是他们三个亲自前来，亦不是本尊的对手。不可能，你不是这样的人，我不相信你是这样的人。听不明白吗？滚啊！啊既然如此。那我便助你一臂之力。月明，你想做什么？纵使天下人不信你，我信。我这一生没有什么做不到的事情。既然我带不回你，我就死在这灭世阵法里。你以为你的一条性命，本尊会在乎吗？既然你不在乎，何不就让我死在这？好，你要死便死，莫丧了本尊的地界。师尊，灭世之阵的力量好像减弱了。希望他们能够劝住天启。师尊，我们可要前往渊灵沼泽，去接应白绝神尊他们。此地的结界。尚未完全恢复，我们必须确保下界安定之后再离开。是。我就知道，你一定不会让我死的。我一个人奉便够了，你来干什么？天启，不管你的苦衷到底是什么，至少有我站在你这边的，随我回去吧。这世间没有我们解决不了的难题。还有白菊、志阳，还有上古。从你离开之后，上古从未展开过笑颜。人间之人日日口诛笔伐。若是天启执意不回头，我知道。你不用多说了，月明，这世间，你遇到谁我都放心，唯独天启。怎么，就允许你自己心怀苍生大义？在你心里。我就是一个阴司废公之人，我不是这个意思。行了，玩笑话你都听不出来，小心跟白菊待久了，榆木疙瘩的毛病也是会传染的。你等着吧，等我去亲手将那个蠢货抓回来，我好好给你揍一顿，给你解气。